Itei kas nauja, am žinybės kelio. Jėzus kelbė, Dievų karalystė yra arti. Evangelija reiškia gerą į naujieną. Skelbė apie nuo pasaulio sukūrėjimo mus ištikusi didžiausią gyrį. Dievas apsivelka žmogaus prigimti, kad mes žmonės taptume dieviškos prigimtės dalininkais. Dievas tampa žmogumi, kad žmogus taptų dievų. Bet tuos tebūklos nesibaigia. Šis prieš 2000 metų žmogumi tapęs Dievas šiandien jis gyvena manyje, gyvena tavyje. Šventas jis Paulius kelbė, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Kaip paaiškinti šį stebuklą, Kristus gyvena Pauliuje. Dėl to, kad Paulius yra geras, Ar dėl to, kad Dievas yra geras? Ir kaip paaiškinti kitą stebuklą? Jog pagalba, bet kuriam varkšui, yra pagalba suteikta Kristui. Pagalvok. Jau laikas pabūsit ir suvoksit stebuklą, kad esame grina Dievo malonė. Įsikūnėdamas Dievus nususta padina su visais, Ir su kiekvienu, visų laikų žmogumi. Šitaip mus visus išgelbėjo. Kristos mėlė valdomus įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirė. Jis yra miręs už visus, kad gyvėjai nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Esame įsitikinusius. Didelė Dievo mėlėste būklo akivaizdoje. Dievas taip pamila pasaulį, jog atidavė savo vienkimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tik nepražūdų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Viskas yra grina malonė, tad nei aš kokį tų priežasčių, nei absoliuti dobana teikiama Dievo mėlė. Ir visi skunda į dėjonės virs šlovinimu. Viskas yra slepinys, tad nebandyk to jo išvergti protų, nusto galvoti, bent kontempliuok. Kai tai suvokęs nemirsi iš dėkingumo ir meilės, kaip atsitiko kai kuriems šventiesiems, bent jau prisipilysi be galinio pasitikėjimo Dievu, o kiekvienas pasitikėjimo. skundas ir dėjonė virs šlovinimu. Ir kai išvysi, jog Kristus yra įsikūnijęs kiekviename žmoguje, išmoksi iki tu išvelkti, kaip žiūri į Kristų. Ir jau stikitiems tai, ką jauti Kristui. Tokiu būdu pasivaiks visi teisimai, kritikos ir smirkimai visi pranašumo ir nepilno verdiškumo kompleksai. Jėzus sakė, argi jūsų įstatyme nėra parašyta, aš tariau, jūs esate Dievai. Kai taip matysi, pradės visi, žmonėje bus nauja. Ar meldžiamės, kad tai greitai vyktų, Nepribuokime Dievo dos numo, juk be galinę meilį visada pranoksta dovo nuodama save žmogui. Šventas Paulis meldžiasi, kad mūsų viešpatės Jėzus Kristus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apriškimo dvasę. Ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšvietų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis į kurią jūs esate pašūkti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė, mums tikintiesiems, veikiant jo neriboti jėgai. Mūsų veide yra gražios akis, bet dar gražesnės 
veiklėsnės yra proto akis. Taip pat turime akis širdyje. Tačiau šios paprastai būna aklos, kad šlovės tėvas jų neapšvečia savo išminties dvasia. Tada pabunda samonė ir žmogus naujai suvokia tai, kas jį supa, kas yra virš jo ir jame. Ir pagal tai, kaip šį samonį plečiasi, žmogus patria naujas staigmenas ir nuostabius dalykus. Visi vedami dievo dvasius yra dievo vaikai. Dvasia moko gyventi ir veikti, pranokstant protą, gyventi pagal intuiciją ir įkvėpimą. Tai būdas gyventi su dėkingumu, mūsų dieviškos sunysi didžiulė naujovė. Jėzus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsi žada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir tiesia kamonimi. Iš arti sekti Jėzumi yra pati didžiausias gyvenimų iššūkis ir pati didžiausia garbė. Dvasia, jei jos prašysime, mums padės suvokti Jėzus žodžiuose slypinčią žinę. Tik nepamirškime, dvasia, Mūsų širdyje turi savo katedrą. Ji kalba gilėje tyloje. Eikime į ją, kad suvoktume gyvenimo paslapti Kristuje. Jei į save žiūriu dvasio šviesoje, matau nuostabų žmogų sukurta pagal Dievo paveikslą. Dieviškos prigimties dalininką, kuriam dar prieš pasaulio sukūrimą buvo skirta tapti šventu. Ir jo garbės gyrimi. Akivaizdu, kad Jėzus neprašo manęs paneikti ar atmesti šios nuostabios būties, kurią aš esu, bet kad ją priimšiau ir auginčiau. Ne jau Jėzus man jie nemato mano netikro Dievo, nesukurto aš. Tai yra netikroj aš, kurį esu į pratęs vadinti. Savimi, tai yra aš. Nuolat tai įtariau, tačiau pamačiau ir pajutau, kad nuo aštuntųjų liepus, kai šlovės tėvės savo galės tingumo apšvietė mano širdies akis ir mano bidinė samonė pradėjo nubusti. Nuo tada matau, nuolatos iškėjančioje šviesoje, jog manyje ir kiekviename žmoguje gyvena du aš. Vienas aš, autentiškas, sukurtas Dievo pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir yra jo varžovas, kitas aš, sukurtas mano paties proto pagal savo paveikslą ir panašumą. Tik Dievo sukurtasis aš yra tikras ir nesunaikinamas. Kitas visur mane persikėjo tarsi šešėlis, tačiau yra nedaugiau kaip tik šešėlis, vaiduoklis, kuris lypi mano pasamonėje. Šventasis Paulius jį vadina senuoju žmogumi. Šiandien jį vadiname ego. Ar tai ir buvo gimtoji nuodėmi tiesa, kad mes susitapatname su šio vaiduokliu. Ir jiname per gyvenimu klubdami dėl šio netikroje aš ego. Brolis genialo mintis. Šiai dievo man suteiktai malonai be abejonės pasitarnavo daugybę gerų sielų. Užtarimas. Koks yra svarbus užtarimas, kiek netikėtų mūsų laukia danguje. Nepamirškite mailiai, prenumeruoti šito kanalo. Palikti komentarą po video, bei palaikinti, taip pat tai yra paspausti, mygtuką patinka, dėkojame jums labai.